தமிழ் வாழும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த தேடலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி உலகத்தில் பல விதமான வேகங்களில் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒன்று தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்னால் என்ன இது எங்கேருந்து வந்துச்சு இதை எதற்காக மக்கள் பயன்படுத்தினாங்க இதனால் என்ன பயன் அப்படின்ற பற்றி ஒரு சின்ன தேடல் தான் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட வீடியோ உடனுக்குடனே அப்படி கிடச்சிடும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செயற்கை நுண்ணறிவு என அழைக்கப்படும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் என்றால் என்ன செயற்கை நுண்ணறிவானது ஒரு கம்ப்யூட்டரை மனிதனின் மூளை போல் யோசிக்க தூண்டும் அறிவியலாகும் இன்னும் எளிதாக கூற வேண்டுமென்றால் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தைக்கு எப்படி கற்பிப்போமோ அதுபோல் ஒரு கணினிக்கு கற்பித்து மனிதனை போல் சிந்திக்கும் ஆற்றலை தூண்டுவது குழந்தையிடம் படங்கள் எண்கள் வார்த்தைகள் போன்றவற்றை முதலில் கற்பிப்போம் பின் குழந்தைகளை அவற்றை கற்ற பின் அவற்றில் இருப்பது ஆனா அல்லது பெண்ணா படத்தில் இருப்பது எத்தனை பேர் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவற்றை சிந்திக்க செய்வோமே அதே போல்தான் கணினி மென்பொருளுக்கு ப்ரோக்ராமிங் உதவியுடன் கற்பித்து மனிதன் செய்யும் செயல்களையும் மனிதனால் செய்ய முடியாத கடினமான செயல்களையும் கணினியை செய்ய வைப்பது இந்த துறையின் பெரும் நோக்கம் எடுத்துக்காட்டு கூற வேண்டுமேனால் நாம் அனைவரும் கண்ட எந்திரன் படத்தில் வரும் சிட்டி ரோபோவானது செயற்கை நுண்ணறிவிற்கு எளிதான உதாரணமாகும் அதில் சிட்டி முதலில் மனிதனை போல் யோசிக்க திறன் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு இயந்திரம் போலவே காட்சி தரும் ஒரு கட்டத்திற்கு பின் ஆராய்ச்சியாளரான வசீகரன் சிட்டி ரோபோக்கு உணர்ச்சிகள் பற்றியும் மனித யோசிக்கும் திறன் பற்றியும் கற்பிப்பார் இது செயற்கை நுண்ணறிவை புரிந்து கொள்ள ஒரு நல்ல உதாரணமாகும் சரி கட்டுரைக்கு வருவோம் மேற்கூறியதை போல் வாய் வழி அல்லாமல் கணினிகளுக்கு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டீப் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் வழியே கற்பிக்கப்படுகிறது செயற்கை நுண்ணறிவு அதிகமாக வளர்ந்து வரும் துறை ஆகினும் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பலவற்றை செயற்கை நுண்ணறிவு ஏற்கனவே நுழைந்துவிட்டது எடுத்துக்காட்டாக அமேசான் நிறுவனம் தங்களின் தளத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற பயன்படுத்த துவங்கிவிட்டது இன்னும் கூறப்போனால் ஃபேஸ்புக் நிறுவனமும் ஆப்பிளின் சிறி மென்பொருளும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை உபயோகித்துக் கொண்டுதான் வருகிறது நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் ஆண்ட்ராய்ட் போனில் கூகுள் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் கம்ப்யூட்டரில் கர்நாடக புரோகமும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு தான் பயன்படுகிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பற்றிய ஆய்வில் முன்னணியில் இருக்கும் சில நிறுவனங்கள் அமேசான் கூகுள் டீப் மைண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோ நியூராலிங் ஆப்பிள் மேலும் இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பற்றிய ஒரு சின்ன கட்டுரை தான் இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தேடலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேடல் தொடரும் நன்றி